Olá, começando Conexão Legislativa de hoje. O Conexão Legislativa é um espaço onde os deputados, os secretários municipais aqui de todo o estado de São Paulo falam sobre esse momento em que a sociedade vai vivendo da pandemia da Covid-19. Claro, a gente ouve os secretários das diversas pastas dos municípios aqui do estado de São Paulo. E hoje minha convidada é a secretária de Turismo de São Sebastião, Adriana Balbo. Adriana, bem-vinda ao Conexão Legislativa. Obrigada pelo convite e bem-vindos vocês à cidade de São Sebastião. Pois é, secretário, eu falava agora na abertura, né, que a gente tem ouvido muitos secretários dos mais de 600 municípios aqui do estado de São Paulo, é, nesse momento de pandemia que vai assolando o Brasil e o mundo, ah, passaram-se aí quase quatro meses já é, disso, e muita coisa nas cidades foram impactadas. E quando a gente fala em cidade litorânea, a primeira coisa que vem na nossa mente é o turismo, não é? Ah, é nesses meses... Nesses meses, o que de mais latente uh, vocês sentiram aí já em São Sebastião sobre essa questão do turismo? É, nesses quatro meses, né, já se passaram mais de 100 dias, foram 100 dias de é, muita, é, muita... Estamos muito apreensivos, muito preocupados, ao mesmo tempo estamos fazendo um planejamento diário, todos os dias mudam, né, o plane, muda o planejamento, nós estamos com uma parceria muito grande com o trade turístico, todos eles é, super é, entendendo, apoiando, tomando os devidos cuidados é, de sanitização, de distanciamento. É, se a gente pede para eles fecharem os hotéis, eles fecham, se pede para abrir os restaurantes, casa de eventos, enfim. Como que está essa história hoje? É, vou te dizer hoje. Hoje nós é, é, já liberamos as praias a partir... né é, do próximo final de semana as praias já vão estar reabertas, nós já fechamos também. Os restaurantes agora das 11 às 3 da tarde, eles já podem começar a reabrir, eles estavam até então no delivery, mas agora eles já estão reabrindo com até 30% da capacidade, com as mesas espaçadas, todos os protocolos sanitários, todos os cuidados, tanto que... O, o, o trade turístico como um todo, a gente ficou surpreso com os cuidados deles, porque São Sebastião é a cidade que mais teve testagem, né? No Brasil, se você for ver é, a porcentagem, foi a cidade que mais fez testagem no Brasil. E nós ficamos muito surpresos porque o ramo do trade turístico deu quase nada de contaminados, perto dos outros ramos, não deu quase nada, de 450 testados, 9 deram positivos em ramo de hotelaria. Nos restaurantes, sei lá, de 230, 4 deram positivos. Então, isso a gente ficou bem feliz, porque significa que eles têm um cuidado de sanitário, um cuidado de, de protocolos muito rígidos. E a gente passa isso para eles, eles respeitam, eles entendem, eles nos procuram. A prefeitura está muito presente junto ao trade, junto ao comerciante, junto à população. É, e o trade está bem preocupado também em o que fazer e deixar a cidade segura para o turista vir pós-pandemia. Então, todos estão aderindo ao selo do turismo, do Ministério do Turismo, é, todos estão aderindo aos protocolos, estão indo atrás dos produtos adequados para a higiene, e, e assim, nesse momento, hoje, São Sebastião está com a sua hotelaria aberta para 50% de ocupação, né? 50, e esse 50% com todos os protocolos. Restaurantes com 30% de ocupação da sua ocupação geral, com as mesas com distanciamento, com o máximo de pessoas por mesa também, que são quatro pessoas por mesa, dois metros de distanciamento, só entram nos estabelecimentos os clientes ou os hóspedes de máscaras. O que a gente ainda não é, liberou foram os casamentos, por conta da aglomeração de pessoas nos eventos. É, as casas de eventos também não, por enquanto ainda não, por conta da aglomeração. Mas tudo que se envolve em economia, para a gente não chegar no colapso da economia, como a gente está preocupado Sim. com o colapso da saúde, a gente está fazendo uma balança. Então, dia após dia, aumentar os casos, vamos recuar, tá tudo bem, vamos liberar. A gente 
conto, nosso padrão mesmo é o número de pessoas na UTI respiratórias entubadas. Então, a gente vai levando por esse número. Deu uma aumentada? Vamos segurar. Deu uma baixada? Vamos afrouxar. Então, a gente está nessa briga de afrouxar e de recuar, mas com muita consciência e com muito respeito ao munícipe e ao turista que está doido para vir para a praia, está morrendo de saudade da praia. Nós temos muitos veranistas também. Então, a gente está muito consciente o trade turístico também, para quando passar a pandemia, a cidade esteja completamente preparada para receber o turista com segurança. E é claro, secretária, que ninguém esperava um momento como esse. Claro que todo mundo e todas as cidades, vocês, gestores públicos, uh, também precisaram agir muito rápido desde que começou essa, essa pandemia. Mas quando a gente fala em cidades turísticas, claro que o impacto é muito maior. E nesses meses eu imagino que é, muitos dos empreendedores da cidade é, tiveram é, problemas, claro, é, e não tinha como antes abrir, até pela questão é, sanitária. Como é que foi, contando um pouquinho dos bastidores, né, a gente traz muito isso para quem está ouvindo, vendo a gente, como é que foram essas conversas com os comerciantes, com os empreendedores e até com os autônomos, né, que às vezes é, a gente sabe que lá na Orla né, é, tem muita gente que vende uma pipoca, é, vende uma água de coco, né, tem os sorveteiros, né, então é um outro tipo Somos de ambulantes. empreendedorismo, né? Então, como é que foi isso. cuidado isso tudo, né? Foi um cuidado 24 horas todos os dias. Então, 95% da cidade depende do turismo. Nós estamos numa cidade turística. Esse 5% se baseia na parte que a gente tem aqui da Petrobras, do Porto, Prefeitura. São pessoas que trabalham para segurar a cidade como um todo. É, esse... Aconteceu a pandemia, chegou o Covid, parou tudo. Então, a gente, além de ter os ambulantes, que são os vendedores de pipoca, de cachorro-quente, dos food trucks, das food bikes, os que ficam na praia atendendo, nós temos também os pescadores. A gente tem turismo náutico, turismo de pesca, a gente tem... São Sebastião, é, tudo é turismo, né? Tudo é o rodeio do turismo. A gente está numa época agora de baleias, de golfinhos. Então, assim, para tudo... E vamos cuidar. Mas e aí? Eu vivo 100% do turismo, eu não vou ter dinheiro para comer. Como é que eu vou fazer? O prefeito Felipe Augusto ele é um prefeito muito presente, ele é muito próximo à população. Então, ele rapidamente já começou fazendo reuniões online, através de uma plataforma, com todos os segmentos. Então, ele teve reunião com segmentos de restaurantes, casamentos, academias, é, ramo hoteleiro, taxistas. Taxista faz parte do turismo 100%. Então, ele começou a fazer com todos os ramos que você possa imaginar. Todos os dias, duas, três reuniões de, sei lá, uma hora e meia, duas horas cada reunião, reuniões exaustivas, porque as pessoas queriam trabalhar e elas não estavam entendendo ainda que não era seguro trabalhar. Então, o prefeito sempre com dados técnicos, sempre mostrando, sempre com clareza, fazendo live todos os dias, ele faz live todos os dias, e mostra para a população quantos contaminados, quantos testados, quantos estão na UTI, quantos não estão na UTI, quantos estão entubados, quantos estão em quarentena nas casas. Nós fazemos o um acompanhamento por telefone através da Secretaria de Saúde, quantos já estão recuperados e quantos morreram. Graças a Deus, poucos morreram, pouquíssimos. Até hoje a gente não chega a 10. Então, assim... Muito preocupante, nós estamos numa cidade turística de veraneio, então muita gente, cerca de 40 mil pessoas estão em São Sebastião na sua segundo, seu segundo lar, que é o veranista, né? Ele está no seu segundo lar, deu Covid, em São Paulo tem que ficar no apartamento, ele desceu com a família para ficar na casa que ele tem aqui, para ter uma vida mais de qualidade. Então eles estão aqui trabalhando home office e estão usando os mercados da cidade, o hospital da cidade, as farmácias da cidade... Isso para a gente é bom, porque dá uma movimentada na economia, mas a gente fica preocupado com o colapso da saúde, porque eles vão acabar usando os leitos de moradores daqui. Então, assim, conversamos com todos os setores, principalmente né, eu do trade turístico, junto com o prefeito, nós temos grupos de WhatsApp, diariamente nós conversamos. São Sebastião tem um grupo de comitê técnico de estudo de reabertura, 
pós-pandemia, né? E agora também de um afrouxamento. Eu, como secretária de turismo, faço parte desse comitê de estudo de reabertura. Estou presente em todas as reuniões, nós estamos lá conversando, porque a parte tem um comitê técnico médico. Então, eles conversam a parte técnica médica. Nós, eu que faço parte desse comitê de reabertura, tenho o secretário de esportes, tenho o presidente do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo, tenho o presidente da Associação Comercial. Então, a gente que cuida mais dessa parte de economia conversa com o comitê médico e a gente sempre chega a um número e a um estudo e a uma resolução se a gente vai afrouxar ou não. Então, ele, o trade está extremamente presente, eles participam das reuniões, eles estão extremamente informados, eles estão é, extremamente amparados pelo poder público. E isso deixa a gente muito tranquilo, porque eu faço parte é, do turismo da cidade, não só como poder público. Eu moro aqui desde criança, eu moro desde os sete anos de idade. E eu sempre trabalhei também com o turismo e aqui, tudo que envolve. Então, a gente sabe o que a gente está vivenciando. Então, é, é muito triste, mas a união é, do trade turístico com o poder público está muito embasado, está muito forte, está muito bacana, a gente está conseguindo trocar e eles estão conseguindo entender. Mas realmente o que mais é, nos entristece são os ambulantes, porque eles vivem 100% disso. Então, imagina você viver de é, pagar conta de água, luz, pagar a comida do seu filho, os remédios com dinheiro de pipoca. E aí você não tem mais a pipoca, ninguém compra a tua pipoca. Ah, mas eu vou sair e vou vender de qualquer jeito. Não tem, não tem gente na rua para comprar. Então, essa nossa preocupação de falar, e agora? Aí a prefeitura foi, a parte social da prefeitura foi muito bem atenta mesmo, foi bem rápida, agilizada, a gente já está fazendo distribuição de cestas básicas dentro de toda a legislação, de uma maneira correta, porque esse ano é um ano eleitoral. É um ano que a gente fica extremamente amarrado com qualquer ação e tem que tomar cuidado e tem que ter responsabilidade. Mas a gente conseguiu agir mesmo sem dono eleitoral, mesmo com dificuldade econômica, porque a, a, o dinheiro que entra na prefeitura, a arrecadação pública caiu demais. Caiu, a arrecadação pública caiu a 5, 10% do que a gente recebia. Então, a gente está tendo que fazer uma ginástica financeira grande, ao mesmo tempo atender quem mais precisa, afrouxar aqui, mas a gente está, o, o mais importante é que quando, espero que logo, quando acabar essa pandemia, quando o Covid for embora, a gente vai estar tá com a cidade 100% preparada, 100% é, responsável para receber o turista de uma maneira é, tranquila, para que ele possa vir com a família dele, para que ele possa vir é tranquilo para uma cidade que está respaldada em relação à sanitização. E a senhora falava lá no início do programa é, da questão que a cidade de São Sebastião é uma das que mais testaram no Brasil, né? E São Sebastião foi e foi e continua sendo líder né, no ranking da questão de isolamento social. Quando você fala uh, que um depende do outro, um entende e, e estão em consonância com aquilo que se pensa, vai também nesse encontro, né? Que a população, por mais que saiba que precisa, precisaria sair para trabalhar, enfim, todas as questões envolvendo a cidade no, como o seu todo, entenderam que precisava ficar em casa naquele momento. Por quê? Sendo uma cidade turística, uma cidade pequena, com os recursos ali, a gente sabe que questão de hospitais e tudo mais no litoral paulista, é muito diferente da, 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 das questões de uma cidade maior, como capital, enfim, outras cidades. A população entendeu, acho que isso é, jogou muito a favor de São Sebastião, né? Sim, porque essa gestão, nós temos é, é, como primeira coisa, assim, é ter um, uma ação pública importante, a gente precisa se... É, políticas públicas o tempo inteiro, é, ter a população perto, ter a população avisada, informada, é, esclarecendo, a gente esclarece tudo, e inclusive o prefeito nas lives dele, quando não, ele não lê só elogio, ele vai lendo as perguntas que vão mandando, às vezes tem perguntas que vão lá para, colocam a faca no pescoço dele, ele responde, ele fala, ah, isso não tá bom, aí ele responde, olha, não tá bom por causa disso, ou então ele fala, não tá bom mesmo, ele concorda quando não tá bom por algum motivo que ele saiba que realmente não está bom. 
Então, assim, a participação pública do, da gestão com a população é o ideal. É o ideal até para a gente trabalhar, porque eles acabam aceitando e respeitando o que o poder público pede. Então, é engraçado que às vezes o prefeito fala, gente, não podemos isso, e as pessoas entendem que não podemos, porque ele explica. Ele explica tudo, ele dá todos os dados, ele fala por que não pode. Eu acho que por isso mesmo que a gente está sempre liderando o ranking de isolamento social, porque as pessoas escutam e entendem que o que a gente quer realmente é o bem da população, é o, é, é o bem-estar da população, a gente realmente se preocupa. E graças a Deus a população de São Sebastião tem sido muito bacana, eles têm sido extremamente responsáveis, eles têm entendido muito bem a nossa preocupação como gestor público. E dentro disso, a gente pode falar uma outra questão. Quando a gente diz de transparência, não só a transparência que a gente está acostumado a ouvir quando a gente fala em administração pública, né, dos gastos e afins, mas transparência naquilo que precisa ser dito à população. Né? O posicionamento que o gestor público tem diante de um momento como esse é isso que a secretária está é, falando para a gente agora, que é, são os dois lados, né? É o lado do poder público, é o lado da sociedade que vai entendendo. E nesse momento, como a secretária disse para a gente, o São Sebastião vai reabrindo esse seu, essa sua parte turística, né? Então, alguns hotéis, alguns uh, restaurantes. Dentro também daquilo que é o Plano São Paulo, que é o que norteia todas as cidades, né? dentro do governo do Estado de São Paulo, Com também certeza. vai analisando de semana a semana Sim. como estão as questões é, nas cidades. Nesse momento, há a possibilidade da cidade do litoral ter essa reabertura. Então, também é um espaço aqui, secretária, para a senhora falar com os turistas... É, que podem ir para São Sebastião, que todo mundo será muito bem recebido dentro das normas aí que a Organização Mundial da Saúde é, pede, né? Isso, não, São Sebastião, assim, extremamente preparado, extremamente responsável, trade turístico sabendo o que está fazendo, é, a gente está tomando todos os cuidados, orientando todo mundo com todos os protocolos sanitários, Dentro também, é, seguindo as regras do governo estadual, federal, a gente vai seguindo conforme também a nossa realidade, é, que são realidades diferentes, mas o que é bom a gente absorve, a gente segue com muito respeito, com hierarquia. E venham a São Sebastião, vocês vão se sentir seguros. A praia está a coisa mais linda, a gente teve um veranico agora, a coisa mais gostosa, a gente está em épocas de baleias, de golfinhos... Venham a São Sebastião que vocês vão se sentir extremamente seguros. Aqui o prefeito Felipe Augusto e toda a sua gestão está esperando todos vocês de braços abertos. Uma outra coisa que a senhora dizia lá no início foi que vocês dentro do comitê aí de, de entender esse momento da pandemia, das reuniões, né, nas reuniões exaustivas, que eu sei o quanto vocês estão trabalhando nesses mais de 100 dias, né, não param, né, 24 horas pensando nisso, a senhora falou, disse uma frase muito interessante, se a gente tiver que abrir, a gente vai abrir, se a gente tiver que recuar, a gente vai recuar devido aos dados que passam para a gente. Eu queria que a senhora explicasse para a população, às vezes a população não entende, a população pode achar, assim, não estou dizendo a população de São Sebastião, estou tá? dizendo é, quem ouve a gente no modo geral, falar, ah, mas abriu e agora quer fechar de novo? Então eu queria que você explicasse então isso para a população, por que, que isso pode acontecer? Ou que já aconteceu, né? Sim, já aconteceu. É... Toda e qualquer atitude do poder público perante a sociedade, a população, ela, além de ser muito bem pensada, discutida com o Comitê Técnico Médico, com o Comitê Técnico de Estudo de Reabertura, que faz parte, Associação Comercial, Contur, é, enfim, vários setores que a gente pega, saúde e economia como um todo, existem as reuniões, existem os laudos, existem os estudos, o prefeito, antes de fazer, isso é importante, antes dele declarar o que ele vai fazer, ele passa ao Ministério Público, ele avisa ao Ministério Público e pergunta se tudo bem, faz né, a consulta, 
posso reabrir conforme todos esses estudos? O Ministério Público dá ok ou não? Se o Ministério Público deu ok, o prefeito faz um decreto, sendo ele de afrouxamento ou de recuar, faz um decreto e quando ele faz esse decreto, ele avisa na live dele o decreto e o que foi resolvido naquela semana ou naquele dia. Então, toda e qualquer atitude do poder público é embasado em estudo, pesquisa, consulta ao Ministério Público e decreto. Após isso, informa a população. Tudo fica no site da Prefeitura, nós temos também grupos de WhatsApp e a gente vai distribuído para todos os setores, inclusive nós também conversamos com todos os pastores das igrejas, temos também as reuniões com os pastores das igrejas, orientamos o que tem que fazer. O prefeito tem essa conversa diária com a população, sempre às sete e meia da noite, então eles sabem o horário que tem que entrar para conversar. A prefeitura sempre está à disposição, a gente sempre está dando respaldo. Então, todo e qualquer afrouxamento ou recuada é sempre muito bem embasado e muito bem responsável e muito bem orientada à população. Então, eu acredito que a população, como um todo, ela entende que isso é o melhor para ela. Ela entende que é, é, todo o uso, é, as mudanças de protocolos médicos da cloroquina, é, depois de tantos dias, não, agora vamos dar cloroquina quando a pessoa já chegar com sintomas. A gente fica mudando isso sempre, que, que é necessário que os médicos acham que está mudando também. Nós fomos uma das primeiras cidades a ter a liberação da Anvisa para o uso da cloroquina junto com a azitromicina também. Graças a Deus a gente está bem respaldado com isso. Então, assim, é uma cidade responsável, é uma cidade acolhedora, é uma cidade preocupada, mas também é uma cidade linda que também está se preparando para que os turistas voltem, para que renove essa nossa economia turística em São Sebastião. E a gente sabe também que lá na frente, quando acabar a pandemia, que a gente não tem um dia certo, né? Por enquanto, a gente não sabe quando vai acabar. A gente sabe também que a retomada econômica vai ser muito importante, né? Não só para a cidade de São Sebastião, mas para todas as outras cidades. Quando se pensa a longo prazo... Vocês têm uh, uma ideia de em quanto tempo vai se normalizar as contas por aí? Principalmente do turismo, né? A gente está conversando com a secretária de turismo. Não, nós não temos ideia. O que nós esperamos, por todos os estudos que a gente está fazendo, por todas as reuniões que a gente está tendo, é que vai ser uma... A gente acredita que vai ser uma retomada rápida. Porque a procura turística pós-pandemia vai ser uma procura de é, turistas que moram perto, que venham de carro e que passam em média de quatro é, a cinco dias aqui. Então, que venha numa sexta e vai embora numa segunda, que venha numa quinta e vai embora numa terça. Vão ser, vai ser esse turismo rápido. E a gente acredita que vai ser forte por conta da procura que eles já fazem. O turismo de um dia também, as pessoas vêm muito, a gente recebe muito turismo de um dia para pesca, para sol e praia. Então, a gente acredita, eu acredito, tá? Pelo que a gente vive, que vai ser uma retomada econômica rápida em relação ao turismo. Isso vai ser, tá? Nas épocas sazonais do turismo, né? Que normalmente sim, é sim. de. É, a gente pega primavera e verão. Primavera e verão é sim. o nosso boom. E eu acredito, como secretária de turismo, tudo que eu estou escutando, que vai ser uma retomada rápida, principalmente por conta dessas viagens de curto tempo e, e perto. Então, provavelmente, as pessoas do Vale, da capital e região metropolitana, eles vão descer para a praia, ao invés de pegar um avião e ir para a Bahia, ao invés de pegar um avião é. e ir para Fernando de Noronha, ou ir para fora do país. As pessoas vão evitar pegar voos por conta de dinheiro mesmo, que vai estar todo mundo inseguro financeiramente, Sim. E, e por conta de praticidade, eu vou ali que eu vou dentro do meu próprio carro, com a minha segurança, com a minha família, e eu vou me sentir mais seguro. Isso já foi estudado, e isso a gente já tem esse estudo nas mãos também. Então, eu acredito que turisticamente vai ser rápido. Economicamente, na cidade como um todo, eu já não vou poder te dizer, mas turisticamente, claro. a economia turística, com quem mexe, eu acredito que vai ser rápido. 
E a gente está falando... É, se Deus quiser. Agora, a gente está falando de litoral, a gente sabe também que a, a comunidade aí de, dos pescadores, não só em São Sebastião, nas outras cidades do litoral, também é o que gira a economia, né? A gente tem muitas comunidades de pescadores por aí, né? Queria que a senhora falasse, então, Adriana, um pouquinho como é que foi essa conversa com eles também, porque entra naquela questão também que eles pescam, vendem uh, e recebem, né? É algo muito precisa para hoje, né? Então, o turismo de pesca, a saída com os barcos cheios para as pessoas irem pescar, não pôde. A gente cortou. Agora, no começo, agora, umas duas semanas, deu uma afrouxada com o limite de 50% da embarcação. Mas uhum. ficou, vou te dizer que quase três meses, não. Só que desde o início da pandemia, o prefeito Felipe Augusto, ele teve a preocupação. Pescador artesanal pode continuar saindo com seu barco, pescando e vendendo. Esse ramo ele não proibiu, nem no começo da pandemia. A pesca artesanal, o prefeito Felipe Augusto, ele fez questão de manter. Então, o pescador artesanal, ele sai com seu barco, com a sua canoa, com a sua traineira, sai, pesca, volta e vende. Não, não parou. O que foi proibido foi a pesca turística, foi fretar barco com pescadores que vieram para o turismo, que vieram pescar a turismo, a passeio, a diversão. Isso realmente foi há uns, uns três meses proibido e agora, na semana passada, foi afrouxado. Já é, permitimos que pode ter a pesca turística, mas com uma capacidade X da embarcação, não pode sair com barco lotado... É, tem que ter distanciamento, tem todas as regras sanitárias. Mas o pescador artesanal em si não foi proibido. Eles continuaram trabalhando normalmente porque eles dependem disso para viver. E aqui os moradores da cidade comem o peixe deles também que eles pescam. Então também nós precisávamos que eles trabalhassem para nós. Entrou como um serviço essencial o do pescador artesanal. Perfeito, eu sou a secretária Adriana Balvo, lá de São Sebastião, conversando com a gente aqui, secretária de Turismo. É, secretária, eu sei que vocês estão trabalhando muito, obrigada por ter aberto aí um espaço na sua agenda para conversar com a gente, e claro, qualquer atualização, conexão legislativa está aberta aqui para a senhora voltar e falar com a gente, tá bom? Eu que agradeço, agradeço a atenção, agradeço muito a gente poder falar um pouco da nossa cidade, no qual eu me orgulho muito e fico muito feliz de poder fazer esse trabalho. Muito obrigada. Legal, esse foi o Conexão Legislativa de hoje. Quer rever esse programa de agora? É fácil, corre lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo que você consegue ver esse e toda a nossa programação da Rede Alesp. Eu fico por aqui, até uma próxima. Tchau.